गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आई एम रमेश शर्मा टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोइट्री सेक्शन ऑफ फॉरन बिल ऑफ क्लास इलेवन टूडे वी विल स्टडी द पोएम नेम अ फोटोग्राफ रिटन बाय सरले टल्सन इस पोएम में जो पोइट पोइटस है सरले टल्सन वो अपनी माँ के लोस के दुख को प्रकट करती है कि उसकी माँ के चले जाने के बाद यानी उसकी माँ के डेथ के बाद उसको कैसा फील हो रहा है वो अपने दुख को इस पोइट्री के माध्यम से व्यक्त करती है और वो बताती है कि उसकी माँ के सुख किस प्रकार से याद आ रही है कार्ड बोर्ड शोस मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग Each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some twelve years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with camera, a sweet face, my mother's that was before I was born. Look, here the poetry is. In his hand, his mother's photograph, and his mother's photograph is being seen, and his photograph is saying, "This is a cardboard. It's a cardboard." He उस फोटोग्राफर को उस फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड कह रही है और कह रही है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज ये कार्डबोर्ड दिखा रहा है कि उस समय कैसा था जब दो लड़कियां जो कि मेरी कजन थी वेंट पैडलिंग पैडलिंग करने के लिए गई थी यानी कि नंगे पांव समुद्र में घूमने के लिए गई थी ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड और मेरी माँ बताती थी कि उनमें से प्रत्येक उन दो लड़कियों में से प्रत्येक मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए थी एंड द गर्ल सम ट्वेल्व इयर्स ऑफ सो और जो मेरी माँ थी द गर्ल वो लड़की यानी कि मेरी माँ वाज सम ट्वेल्व इयर्स और सो वो शायद कुछ ऐसी ही बारह साल की या कुछ ऐसी ही बारह साल के आसपास की लड़की रही होगी उसने अपनी माँ को लड़की इसलिए कहा है कि बारह साल के बाद फिर वो वुमेनहुड में चली जाती है और जो लड़की वाली मौज मस्ती और लड़की वाला जो मस्ती का जीवन है वो उसकी माँ का समाप्त हो जाता है आल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अब स्थिति क्या थी वो तीनों ही लड़कियां यानी कि पोइट्री की माँ और उसकी दो कजन जो थी वो तीनों एकदम खामोश खड़ी थी और कैमरे की ओर स्माइल कर रही थी और जो उनके बाल थे वो उनके चेहरे पर उड़ उड़ कर आ रहे थे यानी कि यहाँ पर नेचुरल सीन दिखाया गया कि वहां पर उस समय हवा चल रही थी और हवा के चलते जो उनके बाल थे वो उनके चेहरे के ऊपर उड़कर आ रहे थे और वो उस अंकल की ओर स्माइल कर रही थी जो कैमरा लिए वहां पर उनकी फोटो खींचने के लिए खड़ा हुआ था स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न और कहते मेरी माँ का चेहरा कैसा था अस्वीट फेस एक बहुत ही खुशमय चेहरा एक मधुर चेहरा खुशमय चेहरा मेरी माँ का था जब मेरा जन्म नहीं हुआ था मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का चेहरा जो बहुत ही खुश में था एंड द सी विच एपियर्स टू हैव चेंज लेस वास्ट दियर टेरिपली ट्रांजियंट फी और कहता जो समुद्र है जो समुद्र है वो अब बहुत ही कम बदला हुआ लगता है जिस समुद्र के अंदर मेरी माँ और उसकी कजन पैडलिंग करने के लिए थी वो जो समुद्र है अब बहुत ही कम बदला हुआ दिखाई दे रहा है और वास्ट दियर टेरिपली ट्रांजियंट फिट और समुद्र ने उनके टेरिबली ट्रांजियंट फिट को धो दिया है उनके निशान मिटा दिए गए हैं यानी कि यहां पर मनुष्य के जीवन की इस लास्ट के दो लाइनों में मनुष्य के जीवन की मानव समुद्र के जीवन से तुलना की गई है कि जो मनुष्य का जीवन है वो समुद्र के सामने क्षण भंगुर है यानी कि जो भी समुद्र है वो पता नहीं कितने सदियों से धरती पर चला रहा है और जो मानव का जीवन है क्षणों के लिए होता है इसीलिए समुद्र के सामने जो आदमी है वो क्षणिक है क्षण भंगुर है और आदमी के जो निशान है वो मिट जाते हैं यानी कि जो समुद्र है वो आज भी मौजूद है लेकिन माँ आज मौजूद नहीं है माँ जो है इस समय वहां से दुनिया से चली गई है नेक्स्ट पैराग्राफ सम ट्वेंटी थर्टी इयर्स लेटर सी लाफ एट द स्नैपशॉट सी बैटी एंड डोली सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ट अस फॉर द बीच देखिए अब जो माँ है सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर कुछ बीस या तीस साल बाद यानी कि माँ उस समय लगभग बत्तीस या बयालीस साल के बीच रही होगी सम ट्वेल्व और थर्टी ईयर्स लेटर उसके कुछ तीस या बीस साल बाद वो उस स्नैपशॉट को उस फोटो को देखकर हंसती थी 
और कहती थी देखो ये बेटी है बेटी है और ये डोली है एक तरफ उसके बेटी थी एक तरफ डोली थी वो कहा करती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच और देखिए समुद्र किनारे जाने के लिए किस प्रकार से उन्होंने उन्होंने मतलब उनके माता पिताओं ने उनको किस प्रकार से ड्रेस पहनाई हुई थी द सी होल्डेवाज दर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर अब देखिए जो पोइटस है यहां पर सर टुलसन अपनी माँ की बात को याद कर रही है अपनी माँ की बात को याद करके पोइटस के चेहरे के ऊपर एक दुख उभर आया है और कहती है द सी होल्डेवाज हर पास्ट जो सी होल्डे थी वो मेरी माँ का पास्ट था यानी कि मेरी माँ बारह साल तक एक लड़की रही उसे सी होल्डे की मनाई इंजॉय किया उसके बाद वो मूड में चेंज हो गई वो उसका पास्ट था सी होल्डे एंड माइन इज हर लाफ्टर और मेरे लिए उसकी हंसी अब पास्ट का विषय बन चुकी है क्योंकि अब माँ नहीं रही अब केवल पोइटस उसकी माँ की हंसी ही याद आती है बोथ राई विद लेबर्ड इज ऑफ लोस बोथ राई दोनों के ही चेहरे मुरझा गए थे दोनों के ही चेहरे दुखी हो चुके थे किस प्रकार से मुरझा चुके थे किस प्रकार से दुखी हो चुके थे क्योंकि जो पोइटस थी उसकी माँ का चेहरा बारह साल के बाद उम्र में जो दुख थे उनके कारण उसकी माँ का जो चेहरा था वो दुखी हो गया था और जो पोइट्री थी उसका उसकी माँ के चले जाने के बाद उसका चेहरे पर दुख के भाव उड़ रहे थे विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस और उस लॉस को सहन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और उस लॉस को सहन करने के लिए जो मेहनत उनको करनी पड़ी थी उसके कारण ही उनके जो चेहरे थे वो राय हो गए थे दुखी हो गए थे चेहरे के ऊपर पेन के भाव उभर आए थे क्या कहती है ना उसी हैज बिन डेड अब वो मर चुकी है वो माँ जो है वो मर चुकी है कितने साल हो गए मरे हुए एज मैनी एज दैट गर्ल लिव लगभग उतने ही साल उसको मरे हुए हैं जितने साल वो लड़की रही थी लड़की कितने साल रही थी वो बारह साल उसके बाद वो उमर उड़ में चेंज हो गई थी इसीलिए वो कहती है मेरी माँ को मरे हुए लगभग बारह साल हो चुके हैं एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू सेट ऑल और इस हालात में ऐसे हालातों में देर इज नथिंग टू सेट ऑल मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा है इट्स साइलेंस साइलेंस इज और जो मैं कुछ कहना चाहती हूं आज चारों तरफ खामोशी छाई हुई है मां नहीं है उसकी कमी बहुत अखर रही है और उस कमी के कारण जो दुख महसूस हो रहा है उसकी खामोशी मुझे खामोश कर देती है मुझे स्पीचलेस कर देती है अब मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहती हूं मुझसे कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि मेरे चेहरे पर दुख उभर आते हैं इस प्रकार से ये जो हमारी पोएम थी कार्डबोर्ड न सॉरी जो हमारी ये पोएम है अब फोटोग्राफ ये यहां पर खत्म होती है मुझे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में टिल देन बाय थैंक यू